ya kelele amen vizuri naomba kila mtu akae naomba kila mtu pata mahala pako pa kukaa kule bondeni hebu muulize mwenzako kwa nini tumejaa sana leo Alafu mjibu mwenzako jibu unalo. Amen. Sasa naomba utulivu kwa ajili ya kila mtu. Asante sana kwa ajili ya watu wa sauti, sauti yenu nzuri kwa hapo. Ninaomba sasa tuwe watulivu tupate neno la uzima. Kama mnavyojua tuko live mataifa 22 Ulaya ambako tuna makanisa yetu na tuko live states za Marekani 15 ambayo tuna makanisa yetu na tuko live mahala Asia na Japani ambako tuna makanisa yetu pia na pia talehe nane mwezi wa 12 talehe 12 mwezi wa nane kuanzia talehe 12 mpaka talehe 31 tutakuwa na wachungaji kutoka mataifa ishirini na saba ya Ulaya ambao wanakuja kufundishwa ili tuwatume kwenda kuanza makanisa ya ufufuo na uzima kule Ulaya. Amen. Sitakuwa mtu mwenye haki nikishindwa kuelewa leo tuna mea wa jiji wea wa mji wetu wa 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 wa, wa, wa ubungo nitakuwa sijafanya vizuri sana. Hebu Tupungie mkono tu mea Pungie mkono mea wetu na ni diwani wetu wakata ya ya ya, ya ubungo tunayempenda si ndio jamani kwa hiyo mtu anayesema e, diwani kwa nini kaja diwani wetu wakata yetu ya ubungo ndio mwakilishi wetu tumemchagua wenyewe tushindwe kumkaribisha aje atusalimie tutakuwa tumelogwa basi hata kama angekuwa ni diwani wa CCM tumemchagua wenyewe tungemkaribisha angekuja akasema na sisi kwenye mambo yanayohusu mambo hayo sisi hatuna ubaguzi amen amen nilisema unisikilize kwa makini sasa nataka kutupa makombola kadha wakadha nilikwambia wiki iliyopita kwamba kama unakumbuka vizuri kwamba nimefunga kwa habari ya mjadala wa mtu anayeitwa Daudi Albert Bashite au kwa jina lingine Po Christian Malanja au Makonda kama anavyojiita. Nilisema kwamba nimefunga mjadala na kwa sababu lengo langu mimi hasa lilikuwa ni mheshimiwa rais apate kauli yangu juu ya jambo hili ili mheshimiwa rais afanyie maamuzi maneno yanayosemwa na watumishi wa Bwana. Lakini nikakupa tahadhari kwamba kama kama Daudi Bashite ataendelea kunichokonoa chokonoa nitakuja na makombola mengine nitampiga na moshi utatoka hata uweze kwa naweza kufungua macho tena <tos> Nilikuahidi hivyo Kwa desturi yangu mimi huwa sichokozi watu na kwa kuwa sichokozi huwa sipendi pia kuchokozwa Na kama mnakumbuka kuna mwanamke mmoja aliyekuwa kule kawe mnakumbuka vizuri Mnamkumbuka vizuri eh Mwanamke yule ambaye ameolewa na Saidi Amiri Kipingu. Mnamkumbuka yule mwanamke chizi ana tatizo la akili. Sasa huyo mwanamke ndiye imekuwa stole ya wiki hii katika mji wa Dar es Salaam. Mnamfa wangapi wanamfahamu vizuri? Vizuri. Ni mwanamke ambaye amechanga ameolewa ana mume wake. Mume wake anaitwa Saidi Amil Kapingu. Na nyumbani kwao ni hapa tu nyumba inayofuata hapa. Baba mkwe wake, baba yake mzazi tulikuwa naye jana hapa. Nilikuwa najaribu kumuuliza uliza mambo kadha wa kadha. Sasa huyo mwanamke ambaye ni kichaa ana tatizo la akili e, Jumatano iliyopita, nisikilize kwa makini Jumatano iliyopita. Ilikuwa siku ya usiku kuanzia saa mbili mpaka saa tatu na nusu. Daudi Albert Bashite ambaye unamfahamu bwana Zero alimchukua yule binti pamoja na kikosi cha watu wake kadha wa kadha wakamchukua nataka nikuelezee pale walipokuwa na mtaa waliokuwa na kazi waliokuwa nafanya amen 
akamchukua yule mama kichaa hajui kwamba ni kichaa kanisa la ufufuo na uzima wote mnafahamu ni mama kichaa ni mke wa saidi kapingu amechanganyikiwa na kwa sababu hiyo mme wake yupo na mme wake tutakuwa naye hapa na baba yake mkwe tutakuwa naye hapa alafu tuoni itakuwaaje sasa amen mwambie mwenzako usiriamshe dude utaumia amen mimi ni kwataka nifunge nilitaka kumsaidia nifunge mjadala lakini tena kama unavyojua mimi ni mtu wa vita tangu jana wangu na nikisikia sauti ya risasi za vita moyo unawaka na kurudi vitani tena na tena kwa nguvu nyingine tena wanaosema amen simama useme amen mhm mambo hayo mm, kumekucha kwa hiyo nisikilize nikupe doti kwa doti baadaye nitarusha makombola kwa dakika chache alafu tutaendelea na neno la uzima mtu anayempenda Yesu aseme amen nimegundua jambo moja nchi ya Tanzania inanihitaji mwanzoni nilikuwa sina hakika sana lakini nimegundua nchi ya Tanzania inahitaji inahitaji sauti ya mtu aliyae nyikani Inahitaji sauti ya mtu atakayesema tengenezeni njia ya Bwana muda karibu haleluya. Nchi imejaa watu waoga, wasio na uwezo wa kusema, wasio na uwezo wa kutetea, wasio na uwezo wa kwenda mbele, wametulia. Biblia inasema bali waoga na wasioamini na wachuki zao na wachawi wote sehemu yao ni katika ile ziwa la moto na hii ndio mauti ya pili haleluya. Mimi siko miongoni mwa wale waoga. Nalitumwa kutoka mbinguni kwa ajili ya kazi moja tu. Kuzigeuza falme za dunia ziwe za mwana kondo na za Yesu Kristo wake. Amen. We! Mm-hmm. Naliamsha dude. Unawasha moto bila kuwa na kikosi cha zima moto. Watu waseme amen. Kwa hiyo nimegundua Tanzania inahitaji sauti ya mtu aliyenikana. Mtu atakayesema tengenezeni njia ya Bwana. Mtu atakayesema yanyosheni mapito yake. Mtu atakayeshusha kila bonde, mtu atakayeshusha kila kilima mahala palipopinda apanyoshe pawe wazi. Nataka kunyosha palipopinda pa Tanzania na nyosha pawe wazi kwa jina la Yesu. Na watu wengi hawajui Biblia inasema hakuna mtu aliyemwona Mungu akaishi isipokuwa mwana pekee ambaye amemfunua there is no day in life when god jehovah will come here on the earth and talk to men there is no day in life when the holy spirit will come here in physical form and talk to men there is no time in life when jesus the son of god will walk on the face of the earth again now when i say this is the voice of jesus and this is the word of jesus when i decide this is the decision of jesus christ Amen. Amen. Unaweza kusema kwa jima wewe unajidai ndio aina tofauti na maaskofu wasikiliza. Kanisa la ufufuo na uzima ni tofauti na makanisa mengine yote. Kwa taarifa yako. Kanisa la ufufuo na uzima tunaitwa Wakristo rafiki wa Waislamu. Hebu nasema sisi ni Wakristo rafiki wa waislamu na mahala popote tukimwona muislamu ameonewa au baniani ameonewa au asiye na dini ameonewa mimi kwa niama ya bwana kama kinywa cha bwana nitasema nitazungumza nitaonya nitakalipia na nitangoa tatupa jangwani nilikutupa umeshatupa kwa jina la Yesu nimetanguliza kukuambia sisi ni wakristo rafiki wa waislamu kwa sababu nitakapokuwa naongea nitawatetea baadhi ya waislamu ambao hawana mtetesi. Usichangae kwa nini na watetea kwa sababu ni, ni watu wa Mungu. Sijui kama unafahamu vizuri. Mimi wakati naanza form 1 niliterekezwa na mjomba wangu nikaachwa msikitini. Nikakaa msikitini. Mwaka mzima waislamu wananipa nauli ya kwenda shule na kurudi msikitini. Na waislamu walikuwa wanajua mimi ni Kristo. 
natoka msikitini msikiti wa mzee Tinde pale nyakata sokoni natoka msikitini naishi msikitini nimekaribishwa na waislamu nikawa nakwenda shule na kurudi na kula chakula msikitini na 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 nasaidia na, na, na kusoma maji ya msikitini na mimi nikasema siku Mungu atakaponipa uwezo ingawa mimi si muislamu siku Mungu atanipa uwezo nitawasaidia waislamu kweli nilipopata uwezo nikaamua kuchimba visima vya maji kwenye misikiti mitano ya waislamu wanatumia kwa ajili ya ibada mpaka leo kwa hiyo nikisema kwa habari ya mambo ya waislamu natetea mtanzania natetea mkristo natetea muislamu natetea alioonewa na hii ndio kazi ya Yesu iliyomleta duniani ilimleta duniani kusaidia walioonewa haleluya amen watu wanasema gwajima uogopi kufa let me tell you something and i want you to know i want you to understand unaweza kuua mwili wangu lakini huwezi kuua roho yangu na kwa taarifa yako sifi leo wala kesho wala kesho kutwa wala wiki ijayo what i want you to understand sifi leo let me tell you a philosophy of death quickly nikwambie fikra za kifo Fikira za kifo ni kwamba number one, kila mtu atakufa. Number one, kila mtu atakufa. Namba mbili, kinachotofautisha ni umri aliyokufa mtu. Namba tatu, kinachotofautisha mtu aliyekufa ameacha impact gani duniani? Namba nne, mwisho wa siku aliyekufa mapema akiwa na miaka michache na aliyekufa mapema akiwa na miaka mingi baada ya miaka mia moja hakuna tofauti isipokuwa kuna mmoja alikufa akaacha mawazo yake akaacha elimu yake akaacha maono yake akaacha ujasiri wake mimi naacha ujasiri wangu duniani baada ya safari yangu kuisha na itakuwa vile vile kwa jina la Yesu amen amen sasa hebu kaa vizuri kombola linakuja hilo kwa hiyo nasema Daudi Albert Bashite pamoja na wenzake wawili. Mmoja anaitwa Chris ambaye ni mfanyakazi wa Crowds na mwingine anaitwa Daudi Sudi Brown. Huyu Sudi Brown ana jina lake. Huwa mnamuona anavaa ninja ana jina lake. Sasa leo nilikuwa nataka nimweke wazi jina lake, anakaa wapi, anaishi mtaa gani, anafanya shughuli gani. Sikiliza vizuri. Ukiingia kwenye vita na mimi jipange. Unapigana na Bwana jipange. Andaa madesa, unagombana na Bwana jipange. Mimi nazungumza kwa niaba ya Bwana aliyewafanya watu, aliyewaumba watu kwa mfano wake. Nitaka nimtandike huyu Sud Brown. Lakini naomba univumilie kidogo nitakwambia kuna jambo hapo. Nitakwambia kuna jambo hapo. Najua Mungu ni mwingi wa rehema na mwingi wa huruma kila ninachokisema mimi amesema Mungu. Na usipokiona kimetokea leo baada ya wiki moja, wiki mbili, wiki tatu tunaanua tanga. Tunamaliza biashara. Kwa hiyo huyu Daudi Albert Bashite wakamchukua huyo mama mke wa Saidi Kipingu. Wakamchukua ile siku ya Jumatano usiku. Wakaenda naye usiku wakijua mchungaji wa Jima hafahamu wakamchukua mpaka Sinza Mori. Sinza Mori ukifika pale iko barabara inayoelekea Johannesburg Hotel. Wakaenda hiyo barabara ya Johannesburg Hotel karibu na wanyama hoteli. Wakaanza kufanya recording yao wakimsumbua huyo mama chizi aseme kwamba alikuwa na uhusiano na mchungaji wa jima na amezaa na mchungaji wa jima. nataka niwahakikishie kwamba kuzaa mimi nazaa. Eti Grace eh? Grace hebu nipe mkono. Ku, mimi kuzaa nazaa. Nikukumbatie Grace niwaambie kwamba kama ni ya kuzaa mimi nafanya nini? Nazaa. Sitaki ishu ya kuzaa iwe msamaha nazaa. Mwanaume kuzaa bwana. Mwanaume ambaye hazai ana nini? Mwanaume kuzaa bwana. Unasikia eh? Nataka ni ufute mjadala ule kwamba gwajima anazaa au hazai? Nazaa. 
Na nimezaa kimwili? Nimezaa kiroho? Na wale wao tunaoona hawa ni wanangu. Hebu wanangu simameni mseme amen. Mama ndaka le swala la kuzaa ni baya nazaa jamani. Mimi sio padili, mimi ni askofu na nazaa. Amen. Sasa wakamchukua huyo binti huyo mama kichaa ana akili ana akili nzuri. Wakamchukua mpaka pale eh, Sinzamori karibu na wanyama hoteli wakiwa na maelekezo ya Daudi Albert Bashite ambaye ndiyo huyu anayesumbua mjini kwamba wale kodi video ya kumkash kumchungaji wa jima kwamba kadhaa na yule kichaa lakini rahisi tu hata kama kwa jima angekuwa anazaa kweli basi azae na wazuri basi Zae na wa na wazuri basi Kwa hiyo nataka kuapa chanjo Mtu akiwaambia mitaani pale mchungaji wenu ameambiwa amezaa na kichaa na hivi na hivi usimwambie hapana mwambie aliyezaliwa ni mdogo wetu tuleteni tumlee tukae naye tumlishe dubious question you will always attract a dubious answer kwenye kila swali au hoja ya kipumbavu itavutia jibu la kipumbavu lakini wacha niendelee huyo mama eh hey, asante nazaa nazaa kwa hiyo huyo mama ni kichaa hawakujua kwamba ni kichaa ana mume wake mume wake yupo baba mke wake anakaa hapa hawakujua ni kichaa lakini dauda dalbert albert bashite alikuwa na lengo amchafue askofu wa jima kama ambavyo ilikuwa lengo lake la kwanza la awali nikimsema askofu wa jima anauza madawa waumini wake watakaa katakataa kumwamini sasa ndiyo naaminiwa kufa mtu ndiyo naaminiwa kufa mtu kwa hiyo akawachukua hao vijana. Vijana wale wakaanza kurekodi kile kipindi kwa maelekezo ya Daudi Albert Bashite. Sasa walitakiwa na Daudi Albert Bashite hiyo recording hiyo ya kumkashifu mchungaji wa jima wailushe kwenye television ya crowds. Ilitakiwa ilushwe tarehe 17 mwezi wa tatu elfu mbili na kumi na saba ijumaa kuanzia saa tatu usiku mpaka saa tatu na nusu usiku kwenye kipindi kinaitwa shirawadu itakiwa ilushwe saa hiyo walikuwa wamepanga walushe hicho kipindi sasa jambo lililotokea ni kwamba wakashindwa kulusha kwa sababu ya sheria ya habari Unajua sheria ya bahaya habari inataka mawasiliano ya uhakika ya pande zote kabla hujatoa habari yoyote. Na sheria ya habari imesainiwa na mheshimiwa rais Juzi Juzi bado iko hai. Ambayo ninaweza kumbeba mtu mahakamani nikamsomba paka akatoa kwa na pofu akatoa kwa na mapofu mdomoni mwake asitoke asitoke maisha yake yote. Kwa hiyo wakashindwa kurusha. Kwa sababu wale ingawa wale walikuwa wanatumiwa vijana wale wanatumiwa lakini ile management ikashindwa kurusha. Waliposhindwa kurusha ile Ijumaa kuanzia saa tatu kamili usiku Daudi Albert Bashite alikuwa amekaa kwenye television yake. Akiwa anajua kwamba sasa kile kipindi cha kuajima kuaibishwa kinakuja sasa amekaa kwenye television anasubiri. Naomba msikize vizuri habari za kiumbe huyu wa ajabu. Kiumbe wa ajabu. Ambaye 
ameshaweka miguu kwenye mashine ya kusaga na kukoboa atageuka sembe sasa Daudi Albert Bashite alikuwa amekaa kwenye television anasubiri kwa sababu ameshawaandaa ameshawatengeneza ili kwamba walushe kwa bahati mbaya management ya crowds na watu wengine wakaona bwana kipindi hiki hakina ukweli after all mtu mwenyewe ni kichaa hatuwezi kurusha kipindi cha kichaa baadaye akapimwa akaonekana kichaa hatuwezi kurusha ile management ya crowds sasa yeye kwa sababu alikuwa ameseti watu wake wa kipindi akawa anasubiri kipindi kiruke ilipofika kama saa tatu na dakika ishirini hivi akaona kipindi kilichotengenezwa na mkuu wa mkoa maana yake na serikali ya mkoa wa Dar es Salaam kwa lengo la kuzalilisha maaskofu unaweza kujiuliza ambavyo mtu anaweza kuachiwa serikali ya mkoa akawa anatengeneza vipindi ili azalishe maaskofu ameachiwa na serikali mimi nashangaa mimi nashangaa ila kitajulikana mwambie mwenzako kitajulikana sasa alipoona kwamba hakirushi akaenda yeye mwenyewe usiku hiyo siku ya Ijumaa kama saa tatu na dakika ishirini anawahi kipindi kabla hakijaisha mbona hawarushi akaenda yeye mwenyewe na gari mbili na askari ndani yake watu wenye mitutu ya bunduki wakafika pale crowd kwenye geti wakaomba kufunguliwa mlinzi kwa sababu ya kuogopa na nini akasema afungui wakaweka waka, waka kwenye chemba na mtutu wa bunduki baadaye wakafungua na walikuwepo polisi na askari wengine wewe unajua wana jeshi lakini kuna askari wanavaa makirikiri kuna askari wanavaa makirikiri na, na, najua wanakotoka usiseme wanajeshi aa ni askari lakini amevaa makirikiri pamoja na polisi na wajua wanakotoka najua jina la polisi mwenyewe na najua mwenyewe aliyekuwa na silaha walikuwa na silaha wawili hii ndio Tanzania mbayo tunataka kuishi kwa uhuru na kweli na haki lakini mjinga mmoja ameachiwa shoka amebeba shoka sokoni mjinga mmoja ameachiwa shoka sokoni anazunguka nalo kwenye shoko alipofika pale akalazimisha kuingia wale walinzi walinzi pale wakamzuia bwana unajua sasa hivi kipindi kinaendelea ni muda wa kuperform pigwa mtama wakaingia mpaka mle ndani kwenye kipindi ndio maana nimekwambia huyu Sudi Brown nitaka kumvua nguo leo lakini lakini nitakuelezea kwa nini sitamvua leo nitamvua baada ya shariti fulani sikiliza kidogo walipoingia mle ndani wakamkuta yule mwenye kipindi anaitwa Kwisa pamoja na huyo Chris pamoja na Sudi Brown wakawambia kwa nini hamjapiga kipindi cha kumzalisha askofu wa Jima wakasema mheshimiwa hatuwezi kupiga kwa sababu kio kinyume na maadili hata hivyo ni uongo hata hivyo ni uongo kwa nini walijua ni uongo kwa sababu yule yule mama alikuwa anapatikana mama alipokuwa anahangaika hangaika nikwambia viongozi wa kanisa hebu mtafuteni yule mama waka, yule mama wakamtafuta Jumamosi Mama mwenyewe yupo akatuelezea jamani mimi mnisamehe nilikuwa naelekezwa na Daudi Albert Bashike na watu wake jamani mnisamehe akaomba msamaha tukamwongoza sana ya toba Hadi kwepo Pastor Ferista hadi kwepo Pastor David na tumemle kodi Unaona maneno hayo sasa Alafu mtu kaachiwa mkoa Tena mkoa wenye wasomi Mtu anabeba polisi anabeba askari kwenda kuteka kituo cha television Alipofika pale wale mabwana ndio maana nimesema nimemstahi huyu Sud Brown pamoja na mwenzake Chris na Kwiza wakakataa walipokataa mmoja kapigwa mtama Sud Brown mwenyewe kapigwa mtama chini kakanyagwa kwa nini anakanyagwa ni yale matunda aliyokuwa ameanza tangu ana rekodi hiyo video kila pandacho mtu ndicho atakachovuna 
Yeye atakayeua kwa upanga naye atauawa kwa upanga. Yule producer mwenyewe akaja kutetea bwana hapana, akakamata na yeye, akapigwa na kitako cha bunduki. Yule mwingine naye akaja akawekewa mtutu usoni. Anaambiwa ile 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 recording tu, tunaitaka. Ilete hapo. Kuokoa maisha yake ndiye akachukua ile recording akampa Daudi Albert Bashite au kwa jina la Paul Christian Malanja au Makonda kwa jina feki. Akamkabidhi. Nataka ujiulize. Television imetekwa. Ule ujasiri wa huyu mtu kubeba jeshi wakati wa usiku kwenda kuteka kituo cha television anatafuta DVD moja aliyoitengeneza ya kumzalisha askofu analazimisha ipigwe ameteka kituo cha television amehama tu kwenye beki feki ameingia kwa Daudi Albert Bashite jambazi jambazi ndugu zangu baada ya hapa nitawatumia video nitawatumia video ya Daudi Albert Bashite akiingia yeye mwenyewe hapo crowds akiwa na askari wenye silaha nitawatumia video sasa hivi Tawatumia video ya mkuu mkoa anaingia kwenda kuteka kituo cha television nitawatumia video kwa sababu hapa tuko maelfu nikiituma moja baada ya dakika tano kila mtu atakuwa nayo Nataka uwaze mambo kadha wa kadha. Waza mambo kadha wa kadha. Sheria ya habari imesainiwa juzi juzi na mheshimiwa rais. Inazuia kutoa habari bila kuconfirm na upande wa pili na kuwa na hakika beyond reasonable doubt. Wale waandishi wa habari pamoja na kwamba walikuwa wamedanganyika wamerekodi lakini wakasema ah tuache. Mkuu wa mkoa Daudi Albert Bashite akavamia akateka nyala anawalazimisha wale watoe ile habari kinyume cha sheria wao wametunza sheria wameacha kutoa habari yani serikali ya mkuu wa mkoa inalazimisha wagunje sheria kwa kutoa hiyo habari hebu jaribu kuwaza yani mkuu wa mkoa Daudi Albert Bashite anaongoza sio kwenye beti feki tu na kuongoza jeshi vibaya kuwalazimisha watu wavunje sheria ya nchi. Ufikirie vizuri. Ni nani aliyemtuma huyu mtu? Hakuna mtu Tanzania wa kuweza kumkemea huyu kijana. Hakuna waziri wa kumkemea. Hakuna waziri mkuu. Hakuna rais wa kumkemea. Nani kamtuma huyu kijana? Ni nani amemtuma huyu? Nauliza ni nani amemtuma huyu kijana? Jeuri ya huyu kijana inatokana na nini? Hii jeuri ya huyu mtoto inatokana na nini? Watu wamekuonyesha una beki feki. Ulitakiwa ulale mahali ujifiche uone aibu. Lakini kijana anateka kituo cha television kwa mtoto wa bunduki. Hii ni hatari tunaiendea hii. Maana yake sasa Wananchi tukisema tumechoka tunalazimisha kuchukua hatua sisi wenyewe tunazozijua maana hakuna mtu anayefuatilia sasa Angalau ungeenda kutukuteka kituo cha television kwa ajili ya faida anateka kituo cha television kwa ajili ya kuvunja sheria Sheria ya nchi ni kumkosea heshima mheshimiwa rais aliyemchagua mimi kwa mara ya kwanza nashangaa nashangaa kweli kweli Kwa nini nashangaa hebu niulize kwa nini Juzi mheshimiwa Harrison Mwakembe alitereza Mheshimiwa Harrison Mwakembe alitereza akasema hivi ili mtu afunge ndoa lazima kwanza awe na cheti cha kuzaliwa Amesema leo kesho yake mheshimiwa rais wetu akatokea Akasema jambo hili haliko sawa. Mheshimiwa Mwakembe ameteleza rais akasahihisha. Kwa swala la Bashite, mbona kuna ukimya? Kuna nini hapo? Kuna nini hapo? 
au kwa vile bashite ni msukuma au kwa vile bashite ni msukuma kwa taarifa yake sasa na mimi ni msukuma chuma unaoa chuma nitamnyosha kwa jina la Yesu ina maana ina maana kuna shida hapo kuna shida fulani leo ni wiki ya tatu tunalalamika tunazungumza hatua kwa hatua hatua kwa hatua watu wameumia leo ni wiki ya tatu kimya mimi nataka niseme mtu mwenye ujasiri duniani ni yule anayesimamia nao yaamini na hawezi kuondoka uwanja wa vita mpaka aone bendera ya ushindi wa vita imepepea mtu ajiulize kwa jima una kila kitu unatetea nini nina gari nina nyumba na helikopta na ndege nyingi natetea nini si ningekaa nyumbani kwangu nikaa na watoto wangu nikwambie kama jirani yako ana matatizo na wewe umefanikiwa bado na matatizo if your neighbor is a slave everyone is a slave kama taifa halijawa huru halijawa sawa watu wananyamaziwa kuharibu taifa bado kila mtu ataharibikiwa baada ya muda mchache ujao amen hii ni sauti ya mtumishi wa Mungu inazungumzwa kwa uhakika kwa usahihi kutokea madhabahuni kwa Bwana sema amen kwa hiyo huyo akapewa hiyo DVD alipopewa haraka haraka sasa yeye anayo hebu nikwambie ni kwa nini alivamia kituo cha television stole behind nataka aliyekuwa anayehusika asikie kwa nini alivamia kituo cha television ni kwa sababu Daudi Albert Bashite alikuwa amempigia mkuu fulani akamwambia mkuu nivumilie kidogo nimeandaa kijambo ambacho ndicho kitakachomaliza askofu kwa jima kitarushwa leo kwenye shirawadu saa tatu usiku Ijumaa paka saa tatu na nusu naomba mkuu wangu ukiangalie kwa hiyo sasa yule mkuu wake ambaye namweka kwenye mabano alikuwa kwenye television anasubiri 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 anadanganywa sasa huyu Albert Bashite alipoona mbona dakika zinataka kuisha za kipindi na yule ndugu yangu nimemweka asubiri Gwajima anatandikwa na sioni Gwajima ndio maana akachomoka kwenda kule crowds ili kwamba angalau waonyeshe angalau dakika za mwisho crowds wakakataa wapigie makofi crowds wapigie makofi wapigie makofi pamoja na madhaifu yao yote crowds crowds wana madhausi ya kutosha ambao hukumu yao inatatoa leo lakini waliamua kusimamia uwanja wao kwa hiyo huyo alikuwa na wahi kwa sababu yule yule mkuu wake yule alikuwa amemwambia sikiliza uone ninavyofanya. Na mimi najiuliza yule mkuu aliyekuwa ameambiwa sikiliza kile kipindi mimi nimejuaje? Mimi nimejuaje kwamba wewe ulikuwa unasubiri kipindi hicho saa tatu mpaka saa tatu na nusu? Mimi nimejuaje? Yaani ni rahisi. Daudi Albert Mashite mwenyewe anawaambia wale watu wake msiwe na wasiwasi kuna mkuu fulani leo anasikiza hicho kipindi anawaambia na wasaidizi wake wananipigia wananiambia kwa hiyo unaona sasa mambo yanavyokwenda zero on the paper translates zero in the brain mimi nakwambia mtu aliye na zero kichwani mtu aliye na zero kwenye makatasi yanatafasiri zero kwenye mipango ya kichwa chake Niongeze kidogo sema eh Ni wape Subiri mikwaju haijaanza hapo Lakini somo langu linaitwa nitavunja vunja magari ya chuma. Mwambie mwenzako nitavunja vunja magari ya chuma. Sasa kuna mambo kadha wakadha nataka clouds wajiulize. Jambo la kwanza 
Ule ujasiri wa Daudi Albert Bashite kwenda kuteka crowds ameupata wapi? Wajiulize. Namba mbili Ule ujasiri wa kuingia pale akawapiga wafanyakazi. Yaani wafanyakazi wakapigwa wakawekewa mtutu ndani ya studio ameutoa wapi? Karauzi mjiulize mmemsaidia miaka mingi na mmembeba miaka yote. Siku zote wanao support vieti feki wanakuwa crowds. Sitaki leo tuwahukumu crowds. Nataka tuwape muda. Tuwape muda mpaka Jumatano. Kuna mambo ambayo mimi ningetaka kusema kuhusiana crowds. Lakini namuomba kila mtu yote anayetaka kusema kuhusiana crowds asubiri kwamba mpaka Jumatano. Crowds wafanye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza waelezee kwa nini waelezee kwa umma kwamba ni kweli Daudi Albert Bashite alikuja pale na watu wenye silaha akateka nyala kituo waelezee Jambo la pili wasipoelezea ni sehemu ya uovu Wasipoelezea ni nini sehemu ya uovu Ndio maana nikakwambia nimemwacha kwanza Sudi Brown pamoja na wenzake kwa sababu mimi ni mchungaji siwezi kuonea mtu. Siwezi kuonea mtu kabla sijapiga na toa angalizo. Hukumu za Bwana ni hukumu za haki na njia zake zina uwezo kutoa mautini kwenda uzimani. Pigie Bwana makofi haleluya. Ujasiri wa kauta wapi? Kwa hiyo crowds wajiulize. Management ya crowds kwa maana ya ona miliki wa kurugenzi wajiulize huu ujasiri kautoa wapi na kingine wachukue hatua wamechukua hatua gani kituo chao kimetekwa mfanyakazi wao amepigwa amewekewa mtoto wa bunduki bila sababu ni nini kinachowafanya wanyamaze kimya mpaka leo mimi video nitakazo kurushia video ninazo kurushia ni video za CCT camera ya ndani ya crowds kama mimi ninayo kwani management ya crowds haina na kurushia CCTV kamera kamera zizo ndani ya crowds zinazomuonyesha Daudi Albert Bashite mkuu wa mkoa anaingia na askari kwenda kuteka kituo kwa nini ateka kituo apate DVD ya kumzalisha askofu na kwambia hivi kwa taarifa yako nazaa nazaa Hebu sema amen. Kwa hiyo huyu mwenye kipindi kwisa akapigwa. Na huyo Sud naye akapigwa na Chris naye wakapigwa wote. Of course wale si waulumi sana kupigwa, si ndio walikuwa wametengeneza kipindi. Lengo lao lilikuwa ovu. Lakini nikiwapiga mimi itakuwa hatari. Na walichofanya kingine sikiliza. Unamjua yule Sudi Brown huwa amevaa ninja. Kwa sababu ya vipindi vyake vile anavyovisema vipindi vya umbea vile kwa kuogopa kuhudhuriwa na watu kuumizwa na watu wanavaa ninja. Wale polisi walipomkamata wakamvua ninja. Daudi Bashita akamvua ninja. Akampiga picha na kupiga picha kuanzia leo kama utakataa au kutusema au kutusakizia tutatoa picha yako hadharani iliyojulikana na watu. Unaona kwa hiyo kule aliko kule aliko huyu Sud Brown ana wasiwasi. Ndio maana nimeona kama mchungaji ni mstahi kwanza. Mimi ni mchungaji bwana. Mtu akikosea nampa nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu ndivyo Mungu alivyo. Mtu aseme amen. Kwa hiyo wakachukua kipindi hicho wakakipeleka Radio Uhuru. Wakakimbiza Radio Uhuru Bashite akapeleka Radio Uhuru. Radio Uhuru of course ni radio ya CCM. Hapa kuna watu wa CCM. Hapa hatuna chama. Na mimi nataka niweke wazi. Kuna watu wanasema Gwajima ni Chadema, Gwajima sio Chadema. Sahau. Kuna watu wanasema Gwajima ni CCM, Gwajima sio CCM. Sahau. Gwajima ni sauti ya Mungu duniani kwa ajili ya watu wa Mungu wote. <laughs> nataka niweke clear, sio Chadema mimi. Sio CCM mimi. Sio CAF sio TLP sio mzalendo ah mimi ni sauti ya Mungu duniani akija wa Chadema akikosea nampiga wa CCM akikosea nampiga baniani akikosea nampiga asio na yayota yule nataka ujue hivyo kwa hiyo 
wakapeleka kwenye redio ya CCM redio ya CCM ikaanza kurusha kipindi jioni jana kinyume cha sheria ninasema na redio ya uhuru haya ndio anayosema bwana na hapa siku tatu redio uhuru kuanzia kesho jumatatu siku tatu zinaanza kesho jumatatu kuanzia jumatatu na hapa siku tatu redio uhuru waombe msamaha baada ya siku tatu hawajaomba msamaha wasisingizie gwajima tena wasisingizie gwajima kwa sababu kwanza redio yao ni sehemu ya serikali serikali ndio imesaini mswada wa habari leo wao wanavunja mswada wa habari kwa macho macho kabisa kwa kurusha kipindi ambacho cha kichaa kinahusu askofu mwenye watu bila kumuuliza hata askofu mwenyewe wamevunja sheria sasa wajiandae nina hapa siku tatu kuanzia Jumatatu kesho ile siku ya Jumatano watasikia itakapokuwa hebu mpigie bwana makofi makubwa kabisa hayo ni kuhusu yaliyotokea lakini nataka ujiulize mambo kadha wa kadha nini kinampa ujasiri huyu kiumbe? Huyu kiumbe ni dhaalim kuanzia mwanzoni. Nikupe mfano wa udhalimu wake. Nikupe mfano wa udhalimu wake. Kuna bwana mmoja huyu bwana anafahamika sana. Ni mkurugenzi wa kampuni naitwa Nas Howledge. Huyu Nas Howledge Daudi Albert Bashite alikuwa anamlazimisha huyu bwana wa Kiislamu ampe gari. Yaani apewe tu. Yaani anakulazimisha umpe. Usipompa anakutaja kwenye madawa ya kulevya. Alafu ameonea kweli waislamu. Sijui kuna nini hapo. Kikwete alikuwa Muislamu hakutuonea Wakristo. Mimi miaka ya Kikwete yote nilimkemea Kikwete miaka kumi Kama kuna mtu wa kunifunga alikuwa Kikwete. Lakini Kikwete wote alikuwa mnyenyekevu, ananyamaza kimya, anajua ni sauti ya Mungu. Watu wote sema amen. amen. Sasa. Huyu Nas Howledge. Jina lake anaitwa Ali Hamed Abdul Said. Jina lake halisi. Ali Hamed Abdul Said. Kampuni yake inaitwa Nas Howledge. Akaambiwa na Bashite. Bwana nipe gari lako. Huyu bwana ana gari Land Cruiser nzuri sana. Very nice Land Cruiser. Yaani Land Cruiser yenyewe nikupe na namba zake. Namba za hiyo Land Cruiser ni T 500 D A R. Hiyo ni Lexus ya huyo bwana. Mkoa mkoa akawa naimezea mate. Anaimezea mate. Wewe uiangalie hiyo Lexus Unajua sasa kwenye mtandao ukigugo namba ya ukigugo namba ukigugo namba ya gari unaona mmiliki wa gari hata wewe. Kwa hiyo huyu bwana ana kampuni yake nzuri tu. Sasa huyu bwana alichomfanya. Akaitaka yole ni cruiser, naitaka. Huyu bwana anaona sasa sasa inakuaje bwana anasema naitaka. Akaichukua yole ni cruiser yule bwana. Yule bwana akaonekana kama anabishabisha akamtaja kwenye madawa ya kulevya. Kwa hiyo huyo bwana ikabidi Land Cruiser aipeleke. Muangalie Land Cruiser au Lexus anayoendesha mkoa mkoa. Amemnyang'anya huyu mbwana, huyu bwana na kampuni hiyo amenyang'anywa hiyo Land Cruiser. Aliponyang'anywa, hebu jaribu kwanza mkuu wa mkoa ameacha kutumia gari yake aliyopewa na serikali. Hiyo gari ya kumnyang'anya yule bwana akamtaja kwenye madawa afa akasema leta gari. Maskini Muislamu wa watu kapeleka gari. Ndio gari unaona mkuu wa mkoa anaendesha Lexus nyeusi. Lexus nyeusi hiyo ni ya huyo bwana. Angalia namba yake registration namba yake. Ukiangalia kwenye logo book utaona imeandikwa vizuri kwamba mmiliki wake ni Tanga Petroleum. Akanyang'anywa Hebu jaribu kuwaza. Mkuu wa mkoa namba hiyo hiyo kati ya watu waliotaja kwenye madawa ya kulevya angalia yale majina ya chini. Kuna majina ya chini matatu. Kuna Tanga Petroleum, 
kuna mmiliki wa GBP na hapo chini kuna Nas Howledge. Angalia majina kwenye mtandao waliotajwa. Huyo sasa Nas Howledge. Kanyang'anya hiyo gari yake. Mkoa mkoa anaitumia kama gari yake binafsi. Hebu ona alivyo ajabu. Yaani akaitoa ile plate number binafsi. Hiyo hiyo gari la huyo huyo mtu wa madawa ya kulevya limebandikwa plate number imeandikwa RC. Na hiyo hiyo gari limebandikwa bendera ya serikali. Ndiyo mkuu wa mkoa anaendesha mpaka leo. Labda abadilishe jana mpaka leo. Hebu jaribu kujiuliza. Hakuna mtu akumwambia? Hakuna kuzungumza naye? Hakuna kumuonya? Mpaka gari la mtu binafsi, la mtuumiwa wa madawa. Sistemi huyu bwana alikuwa anafanya au hafanyi? Aa. Kwa sababu Bashite mwenyewe alikuwa anawatisha watu wamletee pesa. Hiyo ndiyo gari anayoendesha mpaka leo. Kuna gari yake aliyopewa na serikali ni Cruiser na kuna hiyo ambayo ile plate number ya RC ameitoa kwenye gari la serikali ameibandika kwenye gari lake hilo binafsi na bendera ya nchi iko kwenye gari binafsi. Yaani huyu bwana muovu sana. Hebu sema apigwe! Tumi wa madawa ya kulevya. Lakini haitoshi. Haitoshi. Kuna mtu mwingine yeye akamwambia hivi nataka BMW yako. Nataka BMW yako. Huyo bwana akamwambia mheshimiwa mimi niko nayo hii hii akamwambia usinichezee ilete. Naye ni Muislamu maskini. Nitakupa namba ya hiyo BMW. Huyo bwana akawa na wasiwasi akasema wacha nimpe. Akampa hiyo BMW. BMW registration namba yake ni T sita 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 B V R BMW hiyo Yule bwana akaamua basi nakupa akampa Kwa hiyo mkoa mkoa kama ulikuwa unamwona atembeja BMW ni ya mtu fulani Sasa yule bwana alipompa BMW hakumpa kitabu cha gari cha umiliki Mkoa mkoa akawa anamfuatilia yule bwana niletee na kitabu cha gari yule bwana anachenga chenga anamwambia niletee alipoona amechelewa akamtaja na yeye kwenye madawa Tulikuwa naye ndani huyo bwana akaingia ndani kwenye madawa na yeye akatajwa Tanga petroleum akatajwa kwenye madawa Mkoa mkoa akamwambia Sharit niletee kama unataka nikuachie niletee kadi ya gari nyumbani ikabidi maskini yule mtu kadi ya gari akaibeba mpelekee mkoa mkoa akamtuma mwanaye mwanaye akampelekea nyumbani akampa alipompa akaachiwa mpaka leo hiyo gari imepaki nyumbani kwa mkuu wa mkoa mpaka leo mpaka sasa hivi jana kulikuwa na harakati za kuihamisha walikuwa wanajaribu kuibeba kwenye container wanaelekea barabara ya Kigogo wanaihamisha nimeona walipoipeleka ipo bado ipo nitakwambia iko wapi wanayo unaelewa wanayo mambo ya ajabu haya jamani gari ya mtuumiwa wa madawa ya kulevya inafanya nini nyumbani kwa mkuu wa mkoa tena kwenye nyumba ya serikali haitoshi na kuonyesha tu uovu wa Daudi Bashite. Kabla sijasema mambo mengine ambayo ni ya muhimu kuliko haya. Kingine. Kwa hiyo hiyo gari BMW iko mpaka leo, imepakiwa nyumbani kwake. Ninazo picha, picha nitawatumia. Picha nitawatumia na video zake nitawatumia. Lakini kuna gari nyingine. Gari nyingine ni Ford Ranger pickup Ford Ranger pickup ni ya mwaka 2015 ambayo Daudi Albert Bashite alipewa zawadi alipewa zawadi na GSM na hiyo gari ilinunuliwa dola 1600 kupewa zawadi mimi sikatai lakini kwa mfanyakazi wa serikali tumeambiwa ukipewa zawadi lazima utangaze. Na unapewa zawadi kwa ishugani. Sasa hiyo 
Juzi juzi mlisikia alikimbia South Africa. Alipoona kwamba ataitwa na bunge. Hiyo gari nayo nitaje namba zake. Hiyo gari nikitaja namba ukaangalia kwenye mtandao utaona imeandikishwa Po Christian Makonda. Nahitaja namba hiyo gari. Hiyo gari ni T sita moja tano D E T Po Christian Makonda. Sasa hiyo gari juzi juzi alipoona taitwa na bunge. Alipopanika akimbia South Africa akaamua iuze. Akamtafuta bwana mmoja ambaye ni mkurugenzi wa kiwango security. Jina lake anaitwa Jonathan Inkia. Aka